你也说完，果然单枪匹马就过来了啊！果然是英雄好汉啊！佩子，我妹妹呢？你当我傻呀？随身带着那根救命稻草瞎晃悠，要是你报了警怎么办？见不到小雨，就要一取消。我可以告诉你他在哪，他就在有缘餐厅。江广山，有缘餐厅。说话，你可以试试，是你的嘴快，还是我的刀快？你一直在找我，是吧？我大哥，你别误会了，我找你是想跟你谈谈。好啊，我也想和你谈谈。聂宝华就不是个东西，他一直在利用我，把我当成个筹码，对不对？是的，是的。他真的只是在利用你而已。他肯定说，你只要不杀我，你提什么条件我都可以满足你。哎，早知今日，何必当初呢？你当初要是花点钱把我打发走，就不至于闹成今天这样。你看看，多尴尬呀、啊！是是是，是我的错，是我做错了。放心吧，我今天不会上来。我来找你，是想跟你谈谈合作的事。合作。听说聂宝华和你一直想搞定电机厂的事，但一直都没谈成，对吧？这电机厂这事儿，你能做什么呢？看来你是多年没有来过宁家了，你都没有听说过鼎鼎大名的割喉恶魔吗？啊、嗯？其实有缘餐厅楼下有个地下室，聂小雨一直被关在那儿。没有想到吧？其实蒋广善才是那个最大的惊喜。你们被警察带到刑警队去询问，你真以为警察是想要找到三虎？其实魏国平盯上的是蒋广善，只是他一直没有找到证据而已。聂主任，所以到这会儿，可以把我想要的东西给我了吗？不然聂小雨在蒋广善手上，多一分钟，就多一分危险。我劝你还是早一点去救他。江山打电话，说那小雨别留了。太爷，太爷，我告诉你个好消息啊，你很快就能见到你哥了。我是真没想到，你哥还挺稀罕你，单枪匹马就想把你救回去。我
我实话告诉你吧，哥已经死了。害怕了啊、哦！断你的脖子！别笑，再笑就割断你的脖子！别笑，好漂亮的脖子！辛苦了，哎，顾局，有什么线索吗？这两天就发现这些就是特别奇怪的一些小零件儿，看上去像家用电器，但是都很小。这些什么时候的？今天呢，刚发现的，新鲜出炉还热乎着呢。那么皮呢？你怎么？手套。哎，开姐，你让他们捡，你看着就完了吗？我来。哎，顾局，嗯，还发现了一瓶安眠药，但不排除是蒋广山自个儿吃的。蒋广山那边有什么动静？我让人二十四小时盯着呢。
so da.又让人扫吧，姑娘考试没考好，娘俩正打架，这两天天天催着让我早点回去。那你给他打一电话呗。我在干啥？他比我心里还清楚。他就是发发牢骚。看，二叔教你绝招。等你结婚了啊，嗯，你媳妇儿无论跟你说什么，你都回答，对对对对对对，一定要做到，打不还手，骂不还口。这点我向你学习。哎，二叔，我说句话，你别打我啊。怎么？你说聂小雨被蒋广山关了这么久，那还有我儿子早不就被？
。好了，目标出现，目标出现，报告目标位置。有缘餐厅外南北向路口往五义巷跑了，往五义巷跑了。算是万幸，只是胳膊骨折了，没什么大事儿。聂小雨呢，还需要休养，等他恢复过来，给他做个笔录。魏国平呢？他在医院呢，还没醒。不过这次啊，幸亏是老魏救了我一命，要不然，可能躺在医院了就是我了。蒋广善现在什么情况？那已经开始了，不过除了绑架聂小雨之外，什么也不说，连警察都感动。这就不是个普通的绑匪，查，一定给我查清楚。是
，病人因为心脏问题加重，苏醒得立即进行手术。小雨，我决定要去自首了。把赵公子干的那些坏事全都供出来，为你哥报仇。这是这些年他用你的名字存的钱，都是正经生意赚的，每一笔都是干干净净的活得不耐烦了，惹我那个八卦的妹妹。打住！我警告你，以后在外面不要动不动就捏八卦的妹妹。怎么了？我没名字吗？叫聂小雨。我招你了吗，小姑奶奶？你怎么没招我呀？你做的每一件事情都招我了。又是因为这魏国平吗？你，你怪得着我吗？你看你自己多凶！你平时多厉害，跟个母老虎似的。那魏国平能看得上你吗？我什么时候厉害了？哎，我凶！我告诉你，我从来都没有对他厉害过。就是因为你，你要跟我保持距离，划清界限，还这么骗你啊？你把这放。你你在这儿了，你这我最烦人拿瓶子指着我。我就是因为你。啊，那不哭了啊，不哭了，好吧，不哭了。啊啊，咱少喝点啊！你要想哭，你随便哭，少喝点。你看走，你就这么走了。我现在真后悔，为什么要进来？你说，你说你难过吧？我想过来陪陪你，你不高兴。那我要走，你又不让。也就是你，就要搁别人我，搁别人怎么着？搁别人你一大嘴巴抽下去了是吧？没有，我告诉你，就是因为你这种作风，还有社会上那些玩意儿，要不然人家魏国平凭什么不跟我在一起啊？你知道你把你妹妹的幸福都葬送了，哎呦，还葬送了，这过分了啊！说的，我我是干这个的。可我不出来混，不干这苦，不能有钱吗？那你说当初一个月工资，想给咱爹买个药都买不了，焊你的大半夜出去捡废铜烂铁。哎，不说这些破事儿，我就是不想让咱俩再受欺负。现在电梯厂改制这事要是成了，那你哥我以后那是企业家。真的，那是有身份、有地位的企业家。到那时候，那个魏国平见着你，是不是配你？那都另当别论了。怎么不配呢？怎么就不配了？你凭什么说不配啊？没说我。你为啥说不配呢？大舅哥拿妹夫开个玩笑都不行吗？不行。那咱就换一个行不行？哎，小心别让我扶你！哥，唱歌，咱唱歌，唱歌。
合，我什么都不想要，我只想要你回来。所有物品都在这儿了吗？我知道的就这么多了，其他的我也不知道了。哎哎，开言，来来来来，宋叔，人说了不见你什么也不说，说吧。你怎么来了？啥事儿啊？我想起那个人在哪儿见过了。哪个人？就是赵世铎。我在宇文餐厅见过他。哎哎哎哎，瘦子，关门了。还是老板啊！我是我是，关门了啊！坐坐坐，不要喝酒了、啊哎。好，好，好，喝酒，喝酒，喝酒啊！来来来，里边请，里边请。你要喝什么？哎，你等会儿。这头发是你的吧？我的，我的。走走走，里边请，里边请。当时捂得严严实实的，还给了蒋火山一个鼓鼓囊囊的包。什么样的包？一个黑色的包。是这个吗？就是这个包。赵世多已经被市纪委控制起来了，他也交代了他和赵世杰的关系，并且呢为我们提供了赵世杰可能逃跑的路径。我这就把他抓了。嗯。站稳啊！你干什么？动！撒谎！我三五兄弟，三五兄弟，你千万别激动啊！千万别激动！爹，我跟你解释啊，聂主任他真不是我杀的。我还没说话，你就提到聂主任了，会算呢？那你算一算，我会不会打着火？千万别，千万别，千万别，千万别！宋经理，千万别激动啊！你看，这后面，这个袋子里，把这些钱都给你，千万别杀！留着你都下边去花了，来天不要！把火机放下！火机放下！开枪！告诉你们，这里全都是汽油，大不了大家一起死。把枪放下！三火，别冲动，别冲动。三火，你听我说，孙红已经交代了，你犯那点事儿，还判不了死刑，知道吗？没必要跟他一起走绝路，他杀了我大哥。我知道，聂宝华死了，但他不希望你跟他同归于尽。我知道你一直在自责
，没有照顾好、保护好聂小雨。今天我告诉你，聂小雨还活着，听清楚了吗？他还活着，聂宝华也希望你能够好好的活着，替他照顾他妹妹，知道吗？让他还活着，你相信我。你的案子，我会一直盯到底，盯到你出狱，盯到你重新做人。你相信我，相信我们公安机关，好吗？听我的，把火机关上。放在车上。双手慢慢的放在车顶，不着急啊。他们诬陷我，我根本没有让蒋广山去绑架聂小雨，聂宝华更不是我杀的。没错，我是玩过那些女人，可这都是聂宝华他主动送给我的，我哪知道那些女人是他绑过来的呀？蒋广山，我们已经抓到了，你不说，等他先说，你可就被动了。不知道我该说什么。反正蒋广山这个人，我跟他不熟。蒋广善和赵公子嘴都很严，找不到合适的借口。这蒋广善啊，现在是认绑架，但是不说幕后的主使。赵公子呢，是直接把所有的事儿都推到了已经死了的聂宝华身上，这典型的避重就轻。他们就是想撇清他们之间的关系。越是想撇清关系，就说明他们之间越有关系。哎，聂宝华的秘书不是说蒋广善见过赵公子强奸杀人吗？蒋广善说那是他为了骗聂宝华瞎编的。我觉得没那么简单。要是魏国平在就好了。他一直觉得蒋广善和八八案有关，他要是在的话，兴许能找到突破点。八八案，蒋广善的嫌疑已经排除了，跟老魏有什么关系？怎么了？你刚才说的对，越想撇清关系，就越有关系。八八案的凶手可能不是一个，是两个。你的意思是？一九八八年二月二十六号杀人案的物证在这儿。我们经过对比，死者指甲里残留的人体皮肤组织是你的。你还有什么可说的？还有，蒋广善说他亲眼见过你强奸杀人，这是真的吗？这不是真的，这人根本不是我杀的。人是他杀的，你该去问他呀、啊！你激动什么呀？我们呢，希望你能够老实的回答问题，说实话。
我想问一下，你知道朱五区怎么走吗？朱五区啊，那还有点远呢，几站地、啊。那怎么办？我今天我都转了两个多小时了，一直没找着。哦，我家那儿住那个方向，但是……哎，那不正好吗？你看现在雨下的挺大的，要不，要不我先把你送回家，然后你到家之后大概给我指个方向，我应该能找着。呃，也行。好好，来来上车。挺大，谢谢啊。没事，我就光坐我公共汽车。这小轿车我还是头一回坐。啊、你是干啥工作的？开这么好的车？哎呀，这车是我爸的，我就开出来玩玩。哇，那你家是万元户？哎，这是收音机吗？对。零食了，来了，擦一下。哦，我自己来吧。没事。不是我，我自己来吧。你不是你干什么呀？哎，你干嘛呀？别耍流氓！你干嘛呀你？松开我！救命！说一遍，我说我可以给你们钱。谁要你的钱？大哥，千万别说出去好吗？能给多少钱？大哥，哎，你看，我身上的钱都给你们。大哥，大哥，大哥，别要他的钱，不要他的钱，他要骗我。强奸了他，你杀了他，我都看见了。这点钱不够吧？啊！行行行，我还有好多好多钱，我都给你，都给你。在哪儿？在我车上。
所有的忠诚遗忘，你是我的勋章。全力以赴就是态度，这不只是任务。尽力痛苦，献出全部，唯一的国度，不许罪恶侵入。那是我家，我土，我的你和我的。Yeah.